आदब दोस्तों मैं हूं शहजाद आलम बर्नी आप देख रहे हैं द बर्नी शो आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है क्या अमित शाह ने अपनी गलती मान ली है देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह और पूरा कैंपेन संभाला था दिल्ली के चुनाव का जो विधानसभा चुनाव है जिसमें बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है आम आदमी पार्टी सत्तर में से बासठ सीटों पर चुनाव जीती जबकि बीजेपी मात्र आठ सीट ही जीत पाई शायद बीजेपी को लग रहा था कि वो चुनाव का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत सकती है लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब जब समीक्षा होती है उसके बाद देश के गृह मंत्री इस बात को कबूल करते हैं कि देश में जहरीली भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए चुनाव के दौरान जो भाषा बीजेपी के नेताओं के द्वारा इस्तेमाल की गई थी वो नहीं होनी चाहिए थी खास तौर से दो चीजों का जिक्र अमित शाह ने किया है गोली मारो और भारत पाकिस्तान जैसे शब्द नहीं होने चाहिए थे बाकायदा ये हेडलाइन बनी है अमित शाह की तरफ से कि इन दो चीजों पर क्योंकि दो बड़े बयान ही आए थे बीजेपी के नेताओं की तरफ से एक बयान आया था अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के सांसद भी हैं और स्टेट के होम फिनेंस स्टेट मिनिस्टर भी हैं तो उनकी तरफ से बयान आया था खासतौर से बयान दिया गया था देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश करके गालियों तक का इस्तेमाल किया गया था उसके अलावा दूसरा जो बड़ा बयान आया था जहरीला बयान वो था कपिल मिश्रा की तरफ से जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे मॉडल टाउन से और आम आदमी पार्टी छोड़कर के बीजेपी में पिछले दिनों शामिल हुए थे उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर दिया था अपने ट्विटर हैंडल से कि आठ फेबररी को दिल्ली की सड़कों पर भारत बनाम पाकिस्तान होगा मतलब आठ तारीख को वोटिंग होना था मतलब दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा एक तरह से आप देखिए भारत बनाम पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था लेकिन उन सभी चीजों का ऐसा ही एक बयान प्रवेश वर्मा की तरफ से भी दिया गया था जो बीजेपी के सांसद हैं इन सभी बयानों पर को भारी पड़ गया बीजेपी को इस तरह के बयान देना और देश की जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया जिसके बाद पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का बयान आया था कि हम नफरत की राजनीति नहीं करते हार के बाद फौरन ही लोगों के बयानबाजी बदल गई बीजेपी के नेताओं के बयान बदलने लगे अब बिल्कुल खासतौर से बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को मान लिया है कि गोली मारो और भारत पाकिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए तो ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि बीजेपी खुद मान रही है कि उनके चुनाव हारने की जो वजह थी वो नफरत की राजनीति थी ध्रुवीकरण की राजनीति थी जिसे देश की जनता ने नकार दिया है आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हारी है या कोई और वजह भी हो सकती है और अमित शाह से आप कितने सहमत हैं इसको लेकर के अपनी राय जरूर बताइए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जाए जाकर के अपनी राय में जरूर बताएं आज के प्रोग्राम में इतना ही हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया